हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आसाम हिस्ट्री के साथ साथ आसाम का आर्ट एंड कल्चर ये वीडियो आपकी किसी भी आसाम गवर्नमेंट की जॉब के एग्जाम में या किसी भी आसाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम से फायदा पहुंचाने वाले हैं तो चलिए बने रही मेरे साथ तो देख लेते हैं आज हमको आसाम के बारे में क्या क्या जानने हैं तो आज का पहला सवाल बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन ये है सवाल ये है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट को कब फॉर्म की गई थी या बनाई गई थी तो आपके सामने ऑप्शन है यह है टेंट फरवरी 2003 दूसरा ऑप्शन है टेंट मार्च 2003 तीसरा ऑप्शन है टेंट जनवरी 2003 और चौथा ऑप्शन हो गया टेंट ऑफ अप्रैल टू ये करेंगे आंसर देखने से पहले आप देख सकते हैं ये है बोडोलैंड जो बोडो लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेंस ठीक है ना अब शानदार पिक्चर देख सकते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर देख लेते हैं क्या है आंसर देखने से पहले ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि बीटीएडी आया कहां से ये बीटीएडी फॉर्म की गई थी एक ट्रिपटाइट पीस एग्रीमेंट के तहत वो किसके बीच हुआ वो हुआ था बोडोलैंड जो बोडो लिबरेशन टाइगर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ आसाम के बीच में जो ट्राइपटाइट पीस एग्रीमेंट साइन की गई थी टेंट ऑफ फेबर टू में उसके तहत बीटीएडी फॉर्म की गई थी तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो गया टेंट ऑफ फेब्रुवरी 2003, थाउजेंड थ्री ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन 2018, विच हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर ऑफ असम हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 27 मॉडल आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द कंट्री टू अट्रैक्ट ग्लोबल टूरिस्ट 2018 में असम का एक ऐसा स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को लिस्ट ऑफ 27 मॉडल आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में डाल दी गई थी ताकि आसाम का टूरिज्म ग्रो कर सके ठीक है ना तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है वो पहला ऑप्शन आपके सामने है करेंगे दूसरा ऑप्शन है रंग तीसरा ऑप्शन तलातल घर और चौथा ऑप्शन हो गया जोरहाट जिम खाना क्लब तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यह है करेक्ट आंसर इस स्ट्रक्चर ये हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर कोई ऐड की गई थी लिस्ट ऑफ ट्वेंटी मॉडल आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स में तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है ये स्ट्रक्चर है रॉन्ग ये एक पेविलियन है जहां से जो यहाँ पे नीचे व्यू परफॉर्मेंस या वगैरह जो भी स्पोर्ट्स खेला जाता था आम किंगडम के दौरान आम राज के दौरान तो उस दौरान राजा लोग यहाँ पे पे इस पेविलियन में बैठ के ये परफॉर्मेंस वगैरह या स्पोर्ट्स वगैरह देखते थे ठीक है ना ये हो गया रॉन्ग वर्ड तो चलिए आगे बढ़ते हैं वेन वॉज द फर्स्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कंडक्टेड इन आसाम जो एन जो थे उसको पहले बार आसाम में कब कंडक्ट की गई थी पहला ऑप्शन है 2018, हजार आधार आठ दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है 1951 और चौथा ऑप्शन हो गया 2015। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है 1951, क्योंकि 1951 में ही जो एन थे उसको पहले बार 1951 की सेंसस के दौरान इसको कंडक्ट की गई थी ये जो टू में कंडक्ट जो की गई है और दो में जिसका रिजल्ट निकल के आया एन वो दूसरा एनर्जी थे जो आसाम के लिए ठीक है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हैं फरकंटी एक ईयरली फेस्टिवल के बारे में फरकंटी ए ईयरली फेस्टिवल फॉर द डेथ किंग्स ऑफ द क्लैन इज ऑब्जर्व बाय विच कम्युनिटी फरकंटी जो एक ईयरली फेस्टिवल है उसको कौन से कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट की जाती है या ऑब्जर्व की जाती है यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके सामने दीवा दूसरा ऑप्शन है दिमासा तीसरा ऑप्शन है राबा और चौथा ऑप्शन हो गया हमार्स तो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ये है हमारा प्यारा राबा कम्युनिटी का एक पिक्चर एक शानदार सा पिक्चर तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है राबा जो कि ऑप्शन नंबर सी है और आज का अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ ये जो मैं हर वीडियो के साथ हर स्लाइड के साथ अच्छा अच्छा आसान का जो फोटो डाल देता हूँ ना वो सिर्फ इसलिए डाल देता हूँ ताकि हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है हमारी हिस्ट्री है वो बाकी लोगों तक भी पहुँच सके ये मैं मेरा जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पहला उद्देश्य तो ये है कि ताकि आप लोग ये पिक्चर को देख के परीक्षा में मतलब हेल्प हो आप लोग को आप लोग को याद करने के लिए चीज़ों को और दूसरा ऑप्शन ये होता है मेरा जो दूसरा उद्देश्य ये होता है कि ताकि हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है हिस्ट्री है वो बाहर की दुनिया तक भी पहुंचे बाकी लोगों को भी पता चले कि हमारे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर क्या है हमारे यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटी है कैसा यहाँ पे जो फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट की जाती है ताकि बाकी लोगों को भी पता चले और उसके उसके साथ क्या होगा उसके साथ हमारा जो टूरिज्म है ना वो टूरिज्म ग्रो होगी तो टूरिज्म ग्रो होगा तो हमारा आसम डेवलप होगा हमारा जो आसम डेवलप होगा तो हमारा कम्युनिटी डेवलप होगा तो मेरा यही मतलब सीधा सीधा पंडा होता है ये ये मेरा सीधा सीधा कोशिश होती है हर एक वीडियो में ये हमारा ड्यूटी भी बनता है यार आसम में रहने की वजह से 
तो हमको भी ये रेस्पॉन्सिबिली उठाना चाहिए ताकि हमारा टूरिज्म ग्रो हो ठीक है ना तो कोई नहीं चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है आसाम छत्र सम्मेलन के बारे में इसका यहाँ पे सवाल ये है कि आसाम छत्र सम्मेलन का पहला सेक्रेटरी कौन थे पहला ऑप्शन है परमनाथ गुहा बड़वा दूसरा ऑप्शन है पदमाजर चलिया तीसरा ऑप्शन है नवगंत बड़वा और चौथा ऑप्शन हो गया सत्यनाथ बोरा तो देख लेते हैं करेगा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे करेगा आंसर हो जाता है पदमाजर चलिया जी यह है करेगा आंसर ठीक ना चलो चलिए आगे बढ़ते हैं इन द पिकमो एंड डगलिक सिस्टम द बिलेज कम्युनिटी एक्सटेंड हेल्प इन द सेफ ऑफ पर्सनल लेवल टू इंडिविजुअल हाउसेज एट टाइम्स ऑफ नीट द सिस्टम आर मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी ये जो पिकबो और डगलिक सिस्टम है ना इसमें क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं पर्टिकुलर एक गांव के लोग किसी एक व्यक्ति को हेल्प करता है जब उस व्यक्ति को जरूरी होता है हेल्प का ठीक है ना तो ये जो सिस्टम है पिकबो और डगलिक सिस्टम वो कौन सा कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे पहला ऑप्शन है डेवरी दूसरा ऑप्शन है कैरबी तीसरा ऑप्शन है चुटिया और चौथा ऑप्शन हो गया मिसिंग तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे ये है मिसिंग कम्युनिटी हमारा प्यारा मिसिंग कम्युनिटी आसाम का यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे बच्चे लोग डांस कर रहे हैं खुशी में और यहाँ पे कैसा मास वगैरह बनाया जा रहा है और यहाँ पे एडल्ट लोग डांस कर रहा है और ये है उन लोगों का घर एक ट्रेडिशनल घर मान सकते हैं आप ठीक है ना तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे मिसिंग जो की ऑप्शन नंबर डी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हैं ये Who is known as the father of the Assamese short stories? Assamese जो short stories है उसका पिता किसको कहा जाता है पहला ऑप्शन है भट्ट देवा दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मीनाथ बेजबुरुआ तीसरा ऑप्शन हो गया तरुण फुकन चौथा ऑप्शन हो गया हेम बरुआ तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है ये व्यक्ति इसका नाम है लक्ष्मीनाथ बेजबुरुआ तो चलिए इसके बहाने उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ये एक आसाम का एक सेलिब्रेटेड पायोनर रह चुका है मॉडर्न एसएमएस लिटरेचर का वो एक जो जुनाकी एरा था ना आसाम लिटरेचर में उससे जुड़ा हुआ है लक्ष्मीनाथ बेजबुरुआ जहां तक उसका सवाल है वो उसका जन्म 1864 में होता है देहांत होता है 1938 में तो चलिए आगे बढ़ते हैं द ट्रेडिशनल फोल्क सॉन्ग हाइडांग आर रिलेटेड टू विच कॉम्युनिटी ऑफ आसाम एक ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है उसको हाइडांग बोलते हैं वो कौन से आसाम के कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है ऑप्शन यहाँ पे है सोनोवाल कछारी दूसरा ऑप्शन है तीवा तीसरा ऑप्शन हो गया बोडो और चौथा ऑप्शन हो गया यहाँ पे हजोंग्स तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे ये पिक्चर देख के आप गेस कर सकते हैं और एंसर को कॉमन बॉक्स में अटेम्प भी कर सकते हैं तो देखिए ये है हमारे प्यारे सोनोवाल कछारी तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सुंदर तरीका से ड्रेसअप की गई है लोगों को और बीच में एक बुजुर्ग है जो कि स्माइल कर रहा है ठीक है ना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे सोनोवाल का छारी हमारा प्यारा सोनोवाल का छी आसम का तो आगे बढ़ते हैं विच मूवी वॉज द फर्स्ट कलर एस एम एस मूवी कौन सा जो एस एम एस मूवी है वो आसाम का या एस एम एस का पहला कलर मूवी है या था तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है यह है जॉयमोटी दूसरा ऑप्शन है भाई थी तीसरा ऑप्शन है अपर जॉय और चौथा ऑप्शन हो गया गोनियो सिलोनिर पाखी तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है भाई थी जो कि एक पहला कलर एस एम मूवी थे तो चलिए आगे बढ़ते हैं विच रिफाइनरी ऑफ आसाम इज नॉन एज द आसाम एक्ट रिफाइनरी कौन सा आसाम की जो रिफाइनरी है उसको आसाम एक्ट रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है तो पहला ऑप्शन आपके सामने है नॉन माटी रिफाइनरी दूसरा ऑप्शन है नुमालीगढ़ रिफाइनरी तीसरा ऑप्शन हो गया बंगालीगढ़ रिफाइनरी और चौथा ऑप्शन हो गया नॉन एथोपो तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे यह है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जिसको हम शॉर्ट में एन भी बोल देते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया एन जो की नुमालीगढ़ रिफाइनरी घर रिफाइनरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इसके बाद वो स्थित है मोरंग में ये है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट आसाम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और एक ये कंपनी जो है एक जॉइंट वेंचर है जॉइंट वेंचर किसका है जॉइंट वेंचर है भारत पेट्रोलियम ऑयल इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ आसाम का ठीक है ना तो यह था आज का हमारा डिस्कशन 
लेक्चर पसंद आया तो यहाँ पे जाके लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं यहाँ पे जाके और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें इस बेल आइकन को दबा दी सब्सक्राइब आप कर देंगे इस चैनल को और आने वाले जितना भी नोटिफिक जो नोटिफिकेशन है वीडियो का उसको आप मिल जाएगा तो ये था आज का हमारा डिस्कशन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में तो बने रहिए मेरे साथ अगले लेक्चर तक तो खुश रहिए एंजॉय कीजिए और जो है